இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அன்றாட வாழ்வில் வேதி இல்ல சப்டைட்டில் இயற்கை வாயு இயற்கையில் உருவாகும் மீத்தேன் உயர் ஆல்கேன்கள் மற்றும் சிறிதளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கொண்ட வாயுக்களின் கலவை தான் இயற்கை வாயு கீழ்நிலை ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அப்படின்னா மீத்தேன் ஈத்தேன் இருந்தால் அது வந்து உலர் வாயு உயர் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிறது ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் இருந்தால் அது வந்து ஈரவாயு என அழைக்கப்படுது இது இயற்கை வாயு காணப்படும் இடம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திரிபுரா ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு இயற்கை வாயுவில் முதன்மையானது வந்து மீத்தேன் இயற்கை வாயுவை கொண்டு அருங்காட்சியங்கள் உள்ள பழங்கால நினைவுச் சின்னங்களையும் வந்து பாதுகாக்கலாம் அடுத்தது தானியங்கி வாகனங்களில் எரிபொருளாக பயன்படுவது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு முதன்மையான ஹைட்ரோ கார்பன்கள் மீத்தேன் எண்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அடுத்தது சிஎன்ஜியோட சராசரி எய்பு மீத்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து எண்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஈத்தேன் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ப்ரோப்பேன் மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ப்யூடேன் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் பென்டேன் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எரிபொருள் வாயுக்கள் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி வாயு நிலக்கரி வாயு உயிரி வாயு நீர் வாயு அப்படிங்கிறது நாலு வகையாக இருக்கு இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது உற்பத்தி வாயு கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவும் நைட்ரஜன் வாயுவும் கலந்த கலவை தான் உற்பத்தி வாயு செஞ்சு சூடாக்கப்பட்ட கல்கரியின் மேலே மீது ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் காற்றுடன் கலந்துள்ள நீராவியை செலுத்துறது மூலமாக இந்த உற்பத்தி வாயு வந்து உருவாக்கப்படுகிறது உற்பத்தி வாயு வந்து இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது அமெரிக்காவில் மரவாயு என்றும் இங்கிலாந்தில் உறிஞ்சி வாயு என்றும் இந்த உற்பத்தி வாயுவாக அழைக்கப்படுகிறது நிலக்கரி வாயு ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்ட ஒரு கலவையாகும் காற்றில்லா சூழ்நிலையில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்துவது வெப்பப்படுத்துவதற்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிதைத்து வடைத்தல் உலோகவியல் செயல்பாடுகளில் ஒடுக்கும் போலாக பயன்படுவது நிலக்கரி வாயு எஃகு உற்பத்தி துணியில் பயன்படுத்தப்படும் திறந்த வெப்ப உலையில் பயன்படுவது நிலக்கரி வாயு நிலக்கரியை சிதைத்து வடித்தலின் மூலம் பெறப்படுவது நிலக்கரி வாயு அடுத்தது நீர் வாயு கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்களின் கலவையாகும் நீராவியை கல்கரியின் மீது ஆயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் செலுத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த நீர் வாயுவை எப்படி அளப்பாங்க அப்படின்னா தொகுப்பு வாயு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மெத்தனால் மற்றும் எளிய ஹைட்ரோ கார்பன்கள் உற்பத்தி செய்ய பயன்படு செய்யப்படுகிறது தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுவது நீர் வாயு தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுறது எது அப்படின்னா நீர் வாயு அடுத்தது உயிரி வாயு மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுக்களின் கலவை உயிரி வாயு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் கழிவுகள் சிதைவடையும் பொழுது உருவாக்கப்படுவது உயிரி வாயு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் உயிரி வாயு காற்றில்லா சூழ்நிலையில் கரிம பொருட்கள் சிதைவடையும் பொழுது உயிரி வாயு உருவாகிறது அடுத்தது நிலக்கரி மற்றும் அதன் வகைகள் படிம எரிபொருள்களில் ஒன்று நிலக்கரி கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் கொண்ட கார்பனின் சேர்மங்கள் நிலக்கரி நிலக்கரி கார்பனை முதன்மையாக கொண்டது இறந்த தாவரங்கள் நிலக்கரியாக மாறும் மெதுவான நிகழ்ச்சி தான் கார்பன் ஆதல் என்று பெயர் நிலக்கரியின் இருப்புகள் வந்து எழுபது நாடுகளில் இருக்குது ஆனால் அதில் அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா அப்படிங்கிறதுலாம் முன் முன்னிலையில் இருக்குது இந்தியாவில் நிலக்கரி வெட்டி எழுதுறது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் தொடங்கியது உலக அளவில் முதலாவதாக இருக்கிறது அமெரிக்கா மூன்றாவதாக இருக்கிறது வந்து இந்தியா இதில் நாலு வகைகள் இருக்குது லிக்னைட்டு துணை பிட்மினஸு பிட்மினஸு ஆந்திரசைட்டு நாலு வகையான நிலக்கரிகள் அடுத்தது லிக்னைட் லிக்னைட் அப்படிங்கிறது வந்து பழுப்பு நிறமுடையது தரம் குறைந்த நிலக்கரி அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா லிக்னைட்டு கார்பனின் சதவீதம் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் மின்சார உற்பத்தியில் பயன்படுது துணை பிட்ம பிட்மினஸ் அப்படிங்கிறது லிக்னைட் அட நிறமாகவும் கடினமாகவும் ஆகும் பொழுது துணை பிட்மினஸ் நிலக்கரி உருவாகுது இது வந்து கருமை நிறமுடையது உயர் வெப்ப மதிப்பை கொண்டது கார்பனோட சதவீதம் அப்படிங்கிறது முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் குறைந்த அளவு சல்ஃபர் உடையது எது அப்படின்னா துணை பிட்மினஸ் தூய்மையாக எரியக்கூடியது எது அப்படின்னா துணை பிட்மினஸ் அடுத்தது பிட்மினஸ் நிலக்கரி இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்களால் துணை பிட்மினஸ் நிலக்கரி பிட்மினஸ் நிலக்கரியாக மாற்றம் பெறுகிறது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்களால் துணை பிட்மினஸ் நிலக்கரி வந்து பிட்மினஸ் நிலக்கரியாக மாற்றம் பெறுகிறது அடுத்தது அடர் கருமை நிறமும் கடின தன்மையும் கொண்டது கார்பன் சதவீதம் வந்து நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலையில் கல்கரி வழங்குவது பிட்மினஸ் நிலக்கரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆந்திர சைட்டு உயர்தரம் கொண்ட நிலக்கரி எதுன்னு சொல்லலாம் ஆந்திர சைட்டு மிகுந்த கடின தன்மையும் அடர் கருமை நிறத்தையும் கொண்டது மிகவும் லேசானது எது அப்படின்னா ஆந்திர சைட்டு பல பழக்கம் தன்மை கொண்டது கார்பனின் சதவீதம் வந்து எண்பத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு சிதைத்து வடித்தலின் முக்கிய விளைப்பொருட்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
அடுத்தது உலோகங்களே அவற்றின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்தலில் ஒடுக்கியாக பயன்படுவது கல்கரி உற்பத்தி வாயு நீர்வாயு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுவது கல்கரி கரி தார் பல்வேறு கார்பன் சேர்மங்களின் கலவையாகும் கெட்டியான விருப்பத்தக்காத மனமுடைய கருமை நிற திரவம் தான் கரித்தார் பின்ன காய்ச்சி வடிக்கும் பொழுது பென்சின் டொலுவின் பினா ஃபீனால் அணிலின் வேதிப்பொருட்கள் கிடைக்கின்றன சாயங்கள் வெடிப்பொருட்கள் பெயிண்ட்டுகள் செயற்கை இலைகள் மருந்துகள் பூச்சிக்கொல்லிகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது நாப்தலின் உருண்டைகள் அப்படின்னா அந்த உருண்டைகள் தயாரிக்கவும் இந்த கரித்தார் அப்படிங்கிறது பயன்படுகிறது அடுத்தது கரிவாயு நகர வாயு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுக்களின் கலவையாகும் எரியும் தன்மை கொண்டது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கரிவாயு வந்து எரியும் தன்மை கொண்டது அதிக கலோரி மதிப்பு உடையது எதுன்னு பார்த்தோன்னா கரிவாயு அமோனியா நிலக்கரியிலிருந்து கிடைக்கும் மற்றொரு உப விளைபொருள் தான் அமோனியா அமோனியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் காப்பர் சல்ஃபேட் தயாரிக்க பயன்படுகிறது கருப்பு வைரம் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து நிலக்கரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருக்கவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ